ውድ ተባሪዎች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ ዛሬ አብረን የምናየው የትምህርት ክፍል ጄነራል ሳይንስ ጄነራል ሳይንስ ጄነራል ሳይንስ ፍሮም ግሬድ 7 የሰባተኛ ክፍል ትምህርት ይሆና ከዚህ ውስጥም ትኩረት አድርገን የምናየው ታሪክ የምናየው ትምህርታችን ዩኒት ወይንም ራስ ዩኒት 6 ኢትስ አባውት ዚ አርዝ ኢትስ አባውት ዚ አርዝ ስለ ምድር ወይንም መሬት ለመደር ወይንም መሬት ይሆናል ማለት በዚህ የትምርት ክፍል ውስጥ ወይንም በዚህ ርዕስ ውስጥ አምስት ዋና ዋና ርዕሶች አሉ እነሱንም ንዑስ ርዕሶች አሉ 6.1 shape shape and dimensions dimensions of the earth ስለምድር ምድር ቅርጽ እና ስፋት ወይንም ጥልቀት አጠቃላይ ምን ያህል ነው የሚለው አብረናለ 6.2 parts parts of the earth parts of the earth የመሬት ክፍሎች ስንት ናቸው እነዚህ ክፍሎች ውስጥ እነ ማን ናቸው የሚለውን አለ 6.3 movements 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 of the earth መሬት ትንቀሳቀሳለች ወይ በሚለው ውስጥ የመሬት ትንቀሳቀሴ ምን ይመስላል አብረን የምናየው 6.4 earth subsystem earth subsystem sub systems the last one የመጨረሻው በነገራችን ላይ earth subsystems እንል በመሬት ውስጥ ያሉ ወይ መሬት ላይ የሚከናወኑ አጠቃላይ የከባቢ አየርና ጉዘ ክበብ የምንላቸው ምን እንደሚመስሉ ወስጣቸውስ ምን አይደሉ ጥቅማቸውስ ምን የሚለው አብረን እንደማይሆና የመጨረሻው ካርበን ካርበን ኤንድ ዋተር ዋተር ሳይክልስ ዋተር ሳይክልስ የካርበንና የውሃ ውድት ምን እንደሚመስል አብረን እንደማይሆና እሺ lesson 1 lesson 1 it's about 6.1 it is shape and dimensions of the earth አሽተማሪዎች ይህ ትምርት ከተማርን በኋላ ወይንም ይን ክፍል ካጠናን በኋላ ለናውቃቸው የሚገቡ ዋና ዋና ነጥቦች አሉ that that are learning outcomes learning outcomes outcomes what is the first የመጀመሪያው ልናቀም እንችለው ከዚህ ትምርት በኋላ we can describe describe the shape of the earth the shape of the earth sele merit qar maglas anjemralen woy maglas anichilalen hulatenya identify 
the evidences that supporting the shape of the earth መረጃዎችን ስለ ስለመሬት ቅርጽ ትክክለኛነት ሊገልጹልን የሚችሉት መረጃዎችን መለየት እንጀምራለን ሶስተኛው ከዚህ ትምህርት ክፍል በኋላ ስለ መሬት ያለን ስፋት እና ስለ መሬት ጥልቀት ያለን መረጃ መናገር እንችላለን ማለት ነው the shape of the earth is slightly flattened at the poles and bulges in the middle ምንድነው የመሬትን ቅርጽስ እና ስባት በተወሰነ ጠጣፋ ነው ፖል የምንለው ዋልታ ማለት ነው የምድር ዋልታ ማለት የሰሜን እና የደቡብ ዋልታ የምንላቸው አሉ ጫፍ ሰሜን እና ደቡብ ዋልታ የምንላቸው ጫፎች ጠጣፋ ናቸው ምድር ክፍል ላይ በበልጅር ኢን ዘ ሚድል ሚለው ደሞ ሆዷ ሰፋ ያለ ነው ወደ ማከለኛው አከባቢ የምድር ወገብ እና ወደ ምድር ወገብ ይጠጋስልኝ ይሄድ ከፖል ኳልታው ይወረድን ስንመጣ ወይ የሚወጣ ስንመጣ የምናገኘው የምድር ክፍል ሰፊ እንደሆነ ያስረዳናል ስለዚህ ምድር ምን እንደሆነ መስለው ማለት ነው አጠቃላይ ወደ ክብነት የምታደላ ግን ፍጹም ክብ ያልሆነች ፍጹም ሞላላ ያልሆነች አይነት ናት ምድር ስለዚህ ይሄንን ነው ከጭንቅላታችሁ ውስጥ ማስተውመጥ ያለባችሁ ተማሪዎች ምድር ምን እንደናት ማለት ነው ወደ ክብ የምታደላ አንድ ግዑዝ አካል እንደሆነች ጥቂት ሆኑ መረጃዎችን ስለ ምድር ክብነት ወይንም ስለ ምድር ቅርጽ ሊያስረዱን የሚችሉ መረጃዎችን አብረን እና ያናል እንደሚከተለው ወደ አራት ዋና ዋና የምድር ቅርጽ ሊያስረዱን የሚችሉ መረጃዎች አሉ እነሱ እናያለን እሺ የመጀመሪያው መረጃችን ምን ይላል the disappearing and reappearing of shapes on the horizon የመርከብ ከርቀት መታየትና ወይንም ከርቀት ስንመለከታት መጥፋት ወይንም ካይናችን መሰበር ሆሪዘን ምንለው አድማስ ነው ከተለያዩ አድማሶች ወይንም ወይንም ካንድ ከውስን አድማስ ሆነ سنመለከተው መርከብ ይጠፋል ይጠፋል ማለት ከእይታችን ይጠፋል ይሰወርብና ወይንም ደግሞ ወደ እይታችን ይመጣል እንድናየው ይሆናል ይሄ ምክንያት የመሬትን ክብነት ያስረዳል የሚችል ነው ማለት ነው እሺ ተማሪዎች ሌላኛው መረጃችን time difference between distant places ነው ሚለ የጊዜ ልዩነት ነው በርቀትና በቅርበት ያሉትን የመሬት ክፍሎችን ወይንም አከባቢያችን ብናይ የጊዜ ልዩነት አላቸው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጣር ምናልባት ከጧት ሁለት ሰዓት ቢሆን በውጮቹ ደግሞ ሰዓት አቆጣጣር ልዩነት አለው የ የሰዓት ልዩነቱ ያ በምን አማካኝነት ተፈጠረ ለሚለው እኛ ጋር ሁለት ሰዓት ያለው እነሱ ጋር 8 ሰዓት ይሆናል ያ ልዩነት የተፈጠረበት የፀሐይ አጣጫ ምድር ላይ የሚያርፈው ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፀሐይ አለችን የፀሐይ ብርሃን የሚያርፍበት እንደ አፍሪካ እዚህ ኢትዮጵያ አለችን ቅድም ነገር ኳችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ፖል ብለናል ዋልታ ደቡብና ሰሜን ዋልታ ብለናል እነዚህ ደግሞ ጠፍጣፋ አካባቢዎች ናቸው መሃል ላይ ደግሞ በልጅት ያለ ነው የዚህን የጽፋቱን ሆደ ሰፊ ነው ግን አናጣ አና አታች አቋይ سنመለከት ጠፍጣፋ እንደሆነ ነው ስለዚህ የጊዜ ልዩነት አለው ወይ የሰዓት ልዩነት የተፈጠረበት ዋናው ምክንያት በአንደኛው በኩል ቀን ሲሆን ሌላኛው በጀርባ ለምሳሌ እዚህ አከባቢ ላይ ሀገራት ቢኖሩ ምን ሆናል ጨለማ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ጋር ቀን ሲሆን ሌላኛው ምድር ደግሞ ጨለማ ይሆናል ይሄ የጊዜ ልዩነት የተፈጠረበት ምክንያት መሬት ክብ ስለሆነች ነው ጠፍጣፋ ብትሆን ኖሮ እኩል ሁሉም ጋር ያበራላት ነበረ ብርሃን ሁሉም ጋር ቀን ይሆን ነበር ጻይ ባበራችበት ሰዓት አሁን ግን እዚህ ጋር ጨለማ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ብርሃን ያገኛል ማለት ነው ይሄ የጊዜ ልዩነት እንዲፈጠር የሆነበት ዋናው ምክንያት ምንድነው መሬት ቅርጻ ወደ ክብ እንደሚያደላ ለማስረዳት ወይ መረጃ ለመስጠት ማለት ነው ሌላኛው ነጥባችን earth shadow on the moon የመሬት ጥላ ጨረቃ ላይ 
ምን ይመስላል? ተማሪዎች እናልባት ከዚህ ስም እንደምታውቁት ጫረቃ የራስዋ ብርሃን ይላል። ስለዚህ ኢሉሚኔስ ባዲ ትባላለች ወይንም በሌላው አባባል የመሬት ነጸብራቅ ነው ከጻይ ያለ የመሬት ነጸብራቅ ነው የሚያርፍባት ያንን ነው የምታሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት የተለያየ የጨረቃ ምስልን ለማሳየት ነው ጨረቃ አና እንግዲህ በጣም ሙሉ ተሆናለች አና እዚህ ደግሞ በጣም እንደዚህ ማጭድ መሳይት ሆናለች አንድ አንዴ ለሙሉ ሲቀራት ልክ እንደዚህው አይነት ታሳየናለች የተወሰነ ጨለማ ሆኖ አና እዚህ ደግሞ ግማሽም ተሆናል ይሄ ምክንያት መሬት ክብባት ተሆኖሮ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ጨረቃ ላይ አያርፈ ምክንያቱም ለምሳሌ ይሄን بنመለከተው መሬት ላይ ያረፈው ነጸብራቅ ጨረቃ ላይ ሄዶ ሲያርፍ የሚፈጠረው ጥላ የተወሰነው የመሬት ክብነትን ይዞ ነው የሚያርፈው ባይሆን ኖሮ መሬት አራት ማዘምቶ ለክ ሊያሳየን የሚችለው ምስል ዚጋዝም በየ ባሳያችሁ እንዲ አራት ማዘን የሆነ ክፋዩ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያሳየን ይችላል ነበር ግን አሁን ያለን ጥላ ምን አይነት ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት የመሬት ጠላ ጠረቃ ላይ የሚያሳየን ይን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ጠረቃ ለዚህም ነው ተከለኛ የሆነ እንተ አራት ማዘን ወይም ሌላ የሆነ እንተ ምስል ማታሳየን ቀጣ የሚኖር እንደዚህ አይነት ክብ ክሬሰንት ይያለን የምንጠራቸው የተለያየ ሲያኞች አሉ ይሄ መጣው ደሞ መደር ክብ ስለሆነች ነው ማለት ነው አዎ ተማሪዎች የምትመለከቱት ይሄ ምስል Uh, this is a picture from the space now the satellite ka tafar lai konen yanasa now photo no malet le ye merit nach ye yohaw kefelu no ye demo yebs ne ye yebs kefel no malet no selezi betam keru kono photo weinum pictures no set yeminoro messe mudre ni mesla ye demo sele mudre tikkelenya best or updated የሆነ መረጃ ስለ ክብነቱ የሚነግረን ተከክለኛው ፎቶግራፍ from the space ነው ስለዚህ picture from the earth picture of the earth from the space የምንለው ይሄን ይመስላል ስለዚህ ተከክለኛው የመሬትን ክብነት ሊያስረዳ የሚችለው ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻው dimension of the earth እንላለን በሌሰን ዋን ውስጥ የመሬት ዲያሜትር ና circumference ወይንም ዙሪያ ለከት ዲያሜትር ማለት ደሞ በርጅ ዳ አደሚል ያንበትን ከተግስ ከተግ ያለው ወደ ወገብ ላይ ያለው ስፋት ለከት የምናየውና እነዚህ አራት ነው የምናያቸው ለምሳሌ ኢኮትሪያ ሰርከምፈረንስ ዶላር ሰርከምፈረንስ ኢኮትሪያ ዲያሜትር እንዲሁም ደግሞ ፖላር ዲያሜትር በሰንጠረዥ መልክ እናያለን uh dimensions uh ለከቱ ምን ይመስላል የመጀመሪያ equatorial circumference ወይንም የምድር ወገብ ላይ ያለ አጠቃላይ ለከት ስፋት ማለት ነው ዙሪያውን سنዞር የምናገኘው ለከት ይሆናል ይሄ ዩኒታችን ወይንም መለኪያው የምናስቀምጠው በኪሎሜትር ኪሎሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው 1 ኪሎሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው ሌላ ፖላር ሰርከምፈረንስ ነው ፖላር ሰርከምፈረንሳችን ደግሞ የምንለው ፖላር ማለት የሰሜን ወይም የደቡብ ዋልታ ጫፍ ላይ ያለ ለከት ነው ዙሪያ ለከት ማለት ነው ሌላኛው ኢኮትሪያል ዲያሜትር ነው ዲያሜትር ደግሞ ማለት አንድን ሰርክል ብንወስደው ወገቡ ላይ አንድ ቀጥታ ነው መዞር ሳይሆን ቀጥታ ከአንደኛው ጫፍ እስከ ሌላኛው ጫፍ ያለው ቀጥተኛ የሆነ መስመር ለከት ነው ምንለው ዲያሜትር ፖላር ዲያሜትሩ በተመሳሳይ እንደዛ ነው የሚሆነው የኢኮቶሪያል ሰርከምፈረንስን سنመለከት ምድርን እንደ ክብ ነው ያሰብናት ስለዚህ ክብ ስትሆን የሚኖራት ስፋት ማለት ነው ዙሪያ ለከቷ ለምሳሌ ኢኮቶሪያል የምንለው የምድር ወገብ ሲሆን ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ቀጣል ኪሳው ዞረን ተነስተን ዞረን መተን በጀርባውም ዲመልሰን ስለካው ይሄ ኢኳቶሪያል 
ምንለው አለም ኢኳቶሪያል ሰርከምፈረንስ ብለን እንጠራዋለን ያ ደግሞ 40ሺ 75 ኪሎሜትር ወሪ ሜትር ወንቀይረው 40 ሚሊዮን 75ሺ ሜትር ይሆናል ፖላር ሰርከምፈረንስ የምንለው ደግሞ ፖላር ሁለት ነው ብያቸዋለሁ አንደኛው which is at the north pole the other is south pole ና ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እቺኛን ዙሪያ ጻፋን ብቻ እንዲዞር አንመተን ስንለካት የሚኖራት ፖላር ሰርከምፈረንስ ብለን እንጠራለን ያ ደግሞ 40ሺ 7 ኪሎሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር 40ሺ 40 ሚሊዮን ይቀርታ 7ሺ ሜትር ይሆናል ማለት ነው ኢኳቶሪያል ዲያሜትር ወደ ሚለው ጋር እንደምጣ ኢኳቶሪያል ዲያሜትር ኢኳቶሪያል ዲያሜትር ማለት ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ያለን ዲያሜትር ይባላል ዲ ዲያሜትር ነው ኢኳቶሪያል ዲያሜትር ምድር ወገብ ላይ ነው this is equator ይሄ ምድር ወገብ ማለት ነው ስለዚህ ዲያሜትር ያልኳችሁ ደግሞ የምድር ወገብ ጫፍ እስከ ጫፍ ስንለካው ኢኳቶሪያል ዲያሜትር ነው ይሄ ደግሞ 12756.4 ኪሎሜትር ወደ ሜትር ስንቀይረው 12 ሚሊዮን 756400 ሜትር ይወራል ፖላር ዲያሜትር ነው ፖላር ዲያሜትር ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ያለን ማለት ነው ፖላር የምንለው ሪጅን ወይ ስንወስደው ነጭ D2 በነል Nን D1 በነል ይሄ the diameter at the pole ነው ይሄ ደግሞ ፖላር ዲያሜትር ላይ ስለ ሰሜንም ስለ ደቡብም ኩል ያወራ ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ፖላር ብለን ስናወራ ተመሳሳይ የሆነ ነው ይሄንም let me say d2 d2 ብለናል ይሄ ደግሞ ስንት ነው 12713.6 ኪሎሜትር ነው ወደ ሜትር ደግሞ መቀየር ይችላል ባን ሺ ማባዛት ነው 12700 ሶሪ 12 ሚሊዮን 713 ሺ 600 ሜትር ይሆናል ተማሪዎች ለዛሬ ሌሰን 1 ያቀርብኩላችሁ ትምህርት በአጠቃላይ ይህን ይመስላል በሚከተለው ከፈለ ወይ ምትምርት ግዳጅ ውስጥ ምን ገናኝ ደና ቆይ ተማሪዎች ከተማራችሁ ታንጻር ቺን ለጥያቄ ዳቪታችሁ ጋራሳችሁ ተመክሩላችሁ fill in the blank space ይለናል ነዚህ አና የደቀ እርዚ ስፕላተንድ አት ዳሽ ኤንድ ዳሽ ኢን ዘ ሚድል ሁለተኛው ጥያቄያችን ዘ ሞስት አፕ ቱ ዴት ሼፕ ኦፍ ዘ እርዝ ኢዝ ፒክቸር ፍሮም ዳሽ ለና በጣም እርግጠኛውን ትክክለኛውን ለመሬት ክብነት የሚነግረን መረጃ ፎቶ ኬስ ላይ ሆነ እንደምናነሳው ይገረይ ይሄን ዳሽ ሙላ ሞከራችሁ እሺ ተማሪዎች መልሳችሁ ያው እንደሚከተለው እዚህ ጋር አስቀምጨላችኋለሁ ከጥያቄ ቁጥርና አንድ ፋልስ ኤን በርጅን ይላል ጥያቄ ቁጥር ላይ ደግሞ ሁለት ላይ ደግሞ ስፔስ የሚል ሆናል መልሱ ከዚህ ጋር ከራሳችሁ ጋር አንድ ላይ አርጋችሁ አንተጻጽሩት ሌሰን ዋናችን እዚህ ጋር ያበቃን በሚከተለው ትምህርታችን ወይንም ሌሰን ቱ ላይ እስከምንገናኝ ደናው ሰሃይነ ላስተማረን ሰጉን ከኖች ወለማ